Hi, hello to everyone. This is my channel, Learning Literature and Language. In the channel, we will learn English Literature and Language. We will learn Mother Tongue. In this video, Carl Sandberg is a father to his son. In this poem, we will learn the summary of this poem. In this video, we will discuss the poem. In this video, we will discuss the poem of the summary. आतर वाले चिन्ह हिंट एंड इन द पoइम ला यूज़ पर निकला फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर अदादे लिटररी फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर एंड इन द पoइम तोड़े या मेन टीम्स अलाते में पापो इप्पो कार्ल सैंड्रेक पतना डिटेल पाते इट मीन ओर शॉर्ट हिंट पाते टे नम समरी कुला एंट्रा आगला कार्ल सैंड्रेक वंदर � an editor an irukkaru ivar moonu tharava than avarude vaal naalla pulitrize prize vaangirukkaru rendu tharava edukkaga appadina poetry ezhudnadukkaga adu success ana poetry deliver pannadukkaga and innor tharava edukkaga vaangirukkaru appadina biography of abraham lincoln abdingra notable ana work produce pannadunala ivar pathi innor important ana vishayam solanumna ivar vaalna pdr laye contemporary literature la major figure at the end there are nama karl sandrak poem or a summary kula entra at the community poet and the poet or a orange guidelines now get a sharp on it it means poet and the editor and the five guidelines and anna first one be strong second one be gentle third one money key importance could go and a money penalty or the idea and fourth are time and mystics fifth the solitude so in the five guidelines are the father and the son kid a deliver panit car are the yen and a mari solid car of dinger than a summary the park for him okay it will first to five lines la first poem or first to five lines la father and a solver of dina thambi ni one the man who degree chagra nala may our path to the girl i'll not a thumb in even the one of all killer कुन्जे स्ट्रॉंगा रे याना वाल का अपडिंग रहते हॉर्ड नमे क्या तेरे वो नमे वाल का नाले कष्टो आदि नाले नी अपडी रे वो रे स्टील मारियो वो रे रॉक कल्ल मारियो नी अवलो स्ट्रॉंगा रे ये स्ट्रॉंगा रे कसल रा रे अपडी ना आड़ तला इनले सलिर का रे वाल के इले पुयल पौंड रा कष्टंगल वरो अंधे नी सोगतले मूलगीर कर मोर समय तलियो सरी चह येन्ना डाल लाइफ अब डीने विर्त उंडा करा समय अंगलियो सरी नी सोर्ड्र कोड़ा दे अधिक नी स्ट्रांगा इरकुनो अब डीन कर नाला दा नी स्ट्रांगा इरु अब डीन ना सोल रहा अब डीने मैन हुड रीच मैन हुड डर रीच पंड्रा उर पायें किटा अंतानुड़े आप्पा सोली इर कर आप अंदर पायन की अपक गाइड पर ना आप डिंग कर दिया वर डेलीवर पनीर कर अंदर पायन दिदीर ने ये दो ओर ओर सोगन दिदीर ना वन कुवारा समय तला ना उन्हें गाइड पन में आप डिंग सल रंग इन्होंने नी ये दो ओर विषय तला सोर्न द टा उन्हें नी वंदे लूस आय की किटा इट मीन ओर टाइटा लामे रुम्बे सोर वा ल� नानू उन स्ट्रांग आकर मैं आप डिंग कर वार दे यूं इंगे वंदे पादी पनीर का चा बी जेंटल लव डिंग कर द वाली उर्तर द कागर नारे ये एग्जाम्पल वंदे सोल्डर कारे आ अदले वाल के वरे दोड़ उपेटर कार अब डी ना सॉफ्ट लूम कुड़ा उपेटर कारे इंगल लूम अब डिंग कर इंदो वर्ड ऐधर रेफर पनो ना विवसाय पड़ विधय पड़ी नलते वो तीर नरपीर अब पड़ मूलम नीम वो टाइट साफ्टनसा अस्चरेसा अफ्टन कम हार्डा लेंडल पे नम सी पड़ा पड़ मुड़ा अब वो साफ्टा अदकू वो लाइफ ऑन द कंपार पनीर कर अभी सॉफ्ट आ रखो नो अभी इन सर रहा आधुनिक नी ये भी रखो ना जेंटल आये रे ये लाते ही में टीक टीज़ी है तो कोर लाइट हार्ट अंडा है तो को अभी ने सर रहा अब दिन ये तक रहे नाला उनकी ना नन्मा अब दिंग रहा था सर रहे उरु मनुष्य 
கொடூரனா இருக்கான் அரக்கனா இருக்கான் அவனுடைய குணத்துல அப்படின்னா அவனை நீ என்னதான் அடி என்னதான் நீ மிரட்டு அவன் எப்படி இருக்கானோ அவன் ஆட்டிடியூடையோ கேரக்டரோ எதையும் மாத்த மாட்டான் அதே இது மென்மையான குணத்துல பொறுமையான எண்ணத்துல ஜென்டிலா அவன் வந்து அவன்கிட்ட பழகுனா அந்த அரக்கனோ இல்ல கொடுமானே பழகுனா அப்படின்னா அவன் அவனே அவனோட மனசு வந்து உருகி அவன் சேஞ்ச் பண்ணுவான் அப்போ இந்த இடத்துல கொடூரமா நடந்துக்கிறத விட லைட் ஹார்டடா நடந்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கறத அவர் வலியுறுத்திருக்கிறார் அண்ட் அதுக்கப்புறமா இந்த குரோ ஒரு ஃபைல் ஃபிளார் பத்தி பேசியிருக்கிறாரு ஆஹ் இது இதுவும் இதையும் ஒரு எக்ஸாம்பிளா தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு சாஃப்டா இருக்கிறதுனால என்ன நன்மைங்கிறதுக்கு ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்காரு என்னன்னா இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட்டா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ரோட்டோட மரம் இருக்கிறதுக்கும் அந்த மரம் ஏதாவது பில்டிங்ல வளர்றதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு கீழே வளர்ந்தது அப்படின்னா அது வேற அதே மரம் ஒரு பில்டிங்ல இருந்ததுன்னா அந்த வேறு எங்கெங்கெல்லாம் போதோ விரியறதுக்காக பில்டிங்கையே உடச்சிடும் அது எப்படி அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் அதுக்காக வந்து இங்கு போயிட்டு எதை கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ரொம்ப மென்மையான மலர் மலருடைய அந்த செடி வந்து ஒரு கட்டிடத்துல வளர்ந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்னஸ் அது ஹார்டா இல்ல அது சாஃப்டா இருக்கக்கூடிய அந்த பூ தான் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு கட்டிடத்தையே உடைக்குது அந்த மாதிரிதான் நம்ம ஜென்டிலா இருக்கும்போது நாம சாஃப்டா இருக்கும்போது எவ்வளோ பெரிய ராக்கா இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய கொடு கொடூரமான விஷயங்கள் நடந்தாலும் அதை டேக் இட் ஈஸியா முடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி பி ஜென்டல் அப்படிங்கிறத கைட் பண்றாரு அண்ட் தேர்டா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மணி பத்தி பேசியிருக்காரு அது மட்டும் இல்ல மணிக்கு நீ எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அந்த மணி பின்னாடி நீ ஓடணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கறதுலயும் கைட் பண்ணிருக்காரு மூணாவதா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எப்பவுமே ஒரு மனுஷனுக்கு வில் பவர் ரொம்ப அவசியம் அந்த அவன் அந்த வில் பவரை எதுக்கு வச்சிருக்கணும் அப்படின்னா ரிச் ஆகணும் கொஞ்சமாவதுதான் தான் வாழ்க்கையில பணக்காரனா ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆம்பிஷன் அவனுக்கு இருக்கணும் ஆசை இருக்கணும் ஆனா அவன் எந்த அளவுக்கு அவன் ஆசை இது பண்ண கூடாதுன்னா மணி பின்னாடியே ஓடிடக் கூடாது ரொம்ப பண சம்பாதிக்கணும் பண சம்பாதிக்கணும்னு போனானா அதுவே அவனை ஒரு நாள் கொண்ணுடும் அவன் எதுக்கு சமமா இருப்பானா அவன் இப்ப உயிரோட அவன் சம் பணத்துக்கு பின்னாடியே ஓர ஆரம்பிச்சானா அவன் சாகுறது ஒரு நாள் இருக்கும்ல அன்னைக்கு அவன் செத்தவனா கருத மாட்டான் என்னைக்கு அவன் பணத்தையே கதின்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கானோ அப்பவே அவன் செத்தவனுக்கு சமமா இருக்கான் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் அவர் பணி பத்தி பேசும்போது என்ன சொல்றாருன்னா பணத்தை நான் எந்த வழியில ஆனாலும் சம்பாதிப்பேன் நான் நல்ல வழி கெட்ட வழி இல்ல கெட்ட வழியில போயாவது குறுக்கு வழியில போயாவது நான் பணத்தை சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி என்னத்தை நீ வளர்த்துக்காத ம பணம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ நல்லவனா இருந்தாலும் அவனை எப்படினாலும் அவனை மாத்திடும் அதனால பணம் அப்படிங்கிறத என்ன நோக்கத்துல நீ பாக்கணுமோ அந்த நோக்கத்துல நீ பாரு அப் அப்படி நீ வந்து பணத்துக்கு முன்னா பின்னாடியே ஓடுற அதுக்கே நீ வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதுவே ஒரு பெரிய விஷயமா நினைக்கிறன்னா நீ யாருக்கு சமமா இருப்ப அப்படின்னா சில நேரங்கள்ல ஒரு அருவறுப்பான குழுக்கு சமமா இருப்ப என் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கே மாத்தி அமைக்கிற ஒரு ட்ரை வார்மா தான் நீ இருப்ப அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அப்போ இந்த லைன்ஸ்ல இருந்து நம்ம ஒரு சன்னுக்கு வந்து ஃபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா மணி இம்பார்ட்டன்ட்ரா நீ ரிச் ஆகும்னு ஆசைப்படு ஆனா அதுக்கு எந்த ஸ்டேட்ல நீ வைக்கணுமோ அந்த ஸ்டேட்ல நீ பையே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு போர்த் பாயிண்டா போயிட் வந்து டைம் அண்ட் மிஸ்டேக் பத்தி தன்னுடைய சன்னுக்கு சொல்றாரு டைம் பத்தி அவர் சொல்லும் போது ஒரு விஷயம் என்ன சொல்றாருன்னா நம்மளுடைய நேரம் சில நேரங்கள நம்ம பண்ற விஷயங்கள்னால நம்ம பண்ற சில செயல்கள்னால நம்மளுடைய நேரத்தை வீணடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது உண்மையிலேயே உண்மைதான் நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு நினைப்போம் ஆனா நம்மளுடைய மூளையில இன்னொரு விஷயத்தின் மேல கவனம் போடுறதுனால நம்ம செய்யணுங்கிற விஷயத்த மறந்துடுறோம் அப்ப நம்மளுடைய செயல்களே நம்மளுடைய நேரத்தை வீணடிக்க நம்ம விட்டுடுறோம் அந்த பாயிண்ட்ட போயிட் வந்து இட் மீன் ஆதர் வந்து சன்னுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காரு அண்ட் நெக்ஸ்ட் அவர் மிஸ்டேக் பத்தி சொல்லும் போது ஒரு கிளியர் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கிட்ட கொடுக்கறாரு உன்னை யாராவது முட்டாள்னு சொல்றானா முட்டாள்னு ஏன் சொல்லுவான் ஒரு விஷயத்த ஒழுங்கா தெரிஞ்சுக்காம 
இல்லைன்னா ஒரு விஷயத்த ஒழுங்கா கத்துக்காம இருக்கிறான் அவ அவனுக்கு அதை பத்தி ஐடியாவே இல்ல ஒன்னும் தெரியாதானா இருக்கிறனாலதான் உன்னை முட்டாள்னு சொல்றான் இப்ப உன்னை முட்டாள்னு சொல்றான் அப்படின்னா அந்த பக் அந்த டைம் நீ வந்து ஷேமா ஃபீல் பண்ணாத அப்படி சொல்றான்னு நீ வருத்தப்படாத நீ என்ன பண்ணணும் உன் மேல இருக்கிறது என்னது உன் மேல இருக்கிற தப்பு என்னது உன்னை முட்டாள்னு சொல்றனா உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல அதுதான் உன் மேல இருக்கிற தப்பு அப்போ மறுபடியும் உன்னை முட்டாள்னு சொல்லாத அளவுக்கு நீ இருக்கணும் அதுதான் மிஸ்டேக் திருத்திக்கிறது உன் மேல ஏதாவது உன்னை யாராவது சொல்றாங்க நீ ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேனா அந்த மிஸ்டேக்க மறுபடியும் வராத மாதிரி மறுபடியும் நீ செய்யாத மாதிரி அதை நீ திருத்திக்கோ இப்போ ஒரு தடவை உன்னை திட்டுறாங்க அந்த விஷயத்த கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா எல்லாருமே எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சிருப்பாங்களா அப்படின்னா இல்ல இந்த வேர்ல்டுல இப்ப நிறைய பேர் வந்து நம் அங்க ஒரு வார்த்தை இருக்குது வேர்ல்டு நம்பரிங் மெனி ஃபூல்ஸ் இப்ப வேர்ல்டுல நம்பர் ஆஃப் ஃபூல்ஸ் வந்து இருக்காங்க அப்ப இதை எது ரெஃபர் பண்ணதுன்னா எல்லாருமே எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது இல்ல அப்போ ஒரு விஷயத்துல என்ன புரிஞ்சுக்கோ இந்த உலகத்துல நம்மளை விட எவ்வளவோ பேர் ஃபூலா இருக்காங்க அதை நீ முத தெரிஞ்சுக்கோ ஆனா நீ இன்னொன்னையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஃபூலா இருக்கிறதுல நீ கவ அசிங்கப்படாம இருக்கணும்னா மறுபடியும் ஃபூலா இருந்துட கூடாது அப்பனா நீ எந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறியோ அந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கோ மிஸ்டேக் மறுபடியும் அந்த மிஸ்டேக்க பண்ணாத திருத்திக்கோ அப்படிங்கிற பாயிண்ட கிளியரா சொல்லியிருக்கிறாரு அண்ட் ஃபைனலா சாலிடியூட் பத்தி தன்னுடைய சன் கிட்ட ஃபாதர் சொல்றாரு இந்த பாயிண்ட் படிக்கும் போது நான் எல்லாருக்கும் மனசுல வந்திருக்கும் என்னடா அது ஃபாதர் எப்பவுமே எல்லாரோடையும் ஒன்னாயிரு தனியா இருக்காத ஒற்றுமையே பலம் இதை தானே சொல்லி தருவாங்க ஏ இங்க வந்து ஃபாதர் சாலிடியூடா இரு லோன்லியா இருன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு நமக்கு மைண்ட்ல வரும் ஆனா அது சொல்றதுக்கான ரீசன் நிறைய இருக்கு ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்ன சொல்றாருனா நீ தனிமையில இருக்கும் போது உன்னை பத்தி நீ தெரிஞ்சுப்ப உன்னை பத்தி உனக்கு ஐடியா கிடைக்கும் நீ யாருன்னு தெரிஞ்சுப்ப அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஒரு பா காரணத்துக்காக நீ தனியா இரு தனிச்சு இரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அண்ட் அவரு எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் நீ ஒரு சாலிடிட்டியா ஒரு இண்டிவிஜுவல் மேனா நீ எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் ஃபாதர் சொல்லி கொடுக்குறாரு இப்ப இண்டிவிஜுவல் மேனா நீ எப்படி இருக்கணும்னா உன்னை பத்தி பொய் சொல்லாத உன்னை பத்தி நீயே பொய் சொல்லிக்காத அப்படின்னு சொல்றார் அதுக்கப்புறமா மத்தவங்களை காப்பாத்தணும் மத்தவங்கிட்ட இருந்து நீ காப்பாத்தப்படணும் அப்படிங்கறதுக்காகவும் பொய் சொல்லாத மத்தவங்க முன்னாடி உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு வேஷமா எந்த பொய்யும் நீ சொல்லாத தம்பி அப்படின்னு பொய் சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்கு ரொம்ப கிளியரா நீ மத்தவங்களை விட இண்டிவிஜுவாலிட்டியா இரு தனித்து நில்லு பொய் சொல்லாம அப்படின்னு ஒரு சூப்பர் பாயிண்ட் சன்னுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு அண்ட் இன்னொரு காரணம் தனிமையா இருக்கிறதுனால உன்னை புரிஞ்சுப்ப அது ஓகே நீ தனிமையா இருக்கிறதுனால வேற என்னமோ இருக்கும் அப்படின்னா நீ தனியா இருக்கும் போதுதான் உன்ன ஓ என்கிட்ட இவ்வளவு திறமை இருக்கா என்கிட்ட இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்ப உன்னோட கிரியேட்டிவ் மைண்ட் என்ன நீ என்ன விஷயம் உன்னால பண்ண முடியுது அப்படிங்கறத ஒரு தனிப்பட்ட பர்சனா நீ உணர்ந்துப்ப எப்பனா நீ தனிமையா இருக்கும் போது எல்லார் கூட இருக்கும் போது இல்ல எல்லார் கூட இருந்தேன்னா அவன் ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவங்க விஷயத்த தான் நீ தெரிஞ்சுப்ப உன்னை பத்தி நீ தெரிஞ்சுக்க மாட்டேன் நீ தனியா இருக்கும் போது உன்னோட கிரியேட்டிவிட்டி மைண்ட் உனக்கு தெரியும் அப்படி நீ தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா நீ எவ்வளவு ஸ்ட்ராங் பர்சன் நீ தெரிஞ்சுப்ப அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொரு பாயிண்ட் நீ எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு டிசிஷன் எடுக்க போற நிறைய டிசிஷன் இருக்கும் ஆனா இதுதான் கண்டிப்பா இதுதான் கடைசி முடிவு நான் எடுக்கிறேன் இந்த விஷயத்துல இதுதான் இப்ப ஃபைனலா அப்படின்னு ஒரு டிசிஷன் நீ எடுக்கிறேன்னா அத ரொம்ப அமைதியான ஒரு இடத்துல இருந்து இல்லைன்னா ஒரு அமைதியான சூழல்ல அந்த டிசிஷன் எடு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ இது எவ்வளவு தூரம் உண்மையான பாயிண்ட்டனா ஒரு ஒரு அனுபவத்துல ஒரு ஃபாதரா இருந்து சொல்றவர் ஒரு உண்மையான பாயிண்ட்டை நமக்கு இங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஏதாவது ஒரு டிசிஷன் இருக்குன்னா குழம்பி போகாத அந்த டிசிஷனை சைலண்டா ஒரு சூழ்நிலை எடு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப சைலண்டா இருனா நீ அங்க நீ இண்டிவிஜுவலா இருக்கணும் நீ சாலிடிட்டியா இருக்கணும் குரூப்பா இருக்காத அப்படின்னு அங்க சொல்றாரு இப்படி எல்லாம் நீ இருக்கிறது மூலமா நீ நீ என்ன காட்டுவனா நீ நீயா இருப்ப இண்டிவிஜுவலா நீ இருக்கும் போதுதான் நீ நீயா இரு வாழ முடியும் நீ நீயா இருப்ப மத்தவங்களை பார்த்து எதையும் காப்பி பண்ணி பண்ண மாட்டேன் மத்தவங்களோட நீ டிஃப்ரெண்டான கேரக்டரா தெரிவ யூனிக் பர்சனா தெரிவ மத்தவன மத்தவங்க பேசுற ஸ்டைல் மத்தவங்க ஃபாலோ பண்றத பண்ண மாட்டேன் உன்னோட ஸ்டைல் என்ன உன் நீ யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கும் போது நீ ஓ ஸ்டைல நடக்க
இன்னொன்னு நீ சாலிடிட்டியா இருக்கிற சில ந காலங்கள்ல அவர் சொல்றாரு அந்த பாயிண்ட்ல லேசி டேஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு உனக்குன்னு ஒரு லேசி டேஸ் நீ வச்சுக்கோ அந்த டேல நீ என்ன பண்ணு உன்னோட டீப்பர் மோட்டிவேஷனா வளர்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது உன்னுடைய உள் உள்ளார்ந்த எண்ணங்களை யோசி அப்படின்னு சொல்றான் நம்ம மனசுல இருக்கிற எண்ணங்களை கொண்டு வந்து யோசி நீ நேச்சராவே எப்படி இருக்குங்கிறத யோசி அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப லேசி டேஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்குன்னு ரிலாக்ஸ் ஆன டைம் நமக்கு நம்ம ரெஸ்ட்ல இருப்போம் அந்த டைம்ல அமைதியான சூழ்நிலை நம்ம மட்டும் இருக்கிற அந்த சமயத்துல அப்படி யோசி அப்படின்றாங்க அது யார போல நீ இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா நீ அந்த மாதிரி சமயத்துல இருக்கும்போது நீ இன்னொரு விஷயத்த யோசி யோசிச்சுப்ப அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பர்சன்ஸ் நேம் எல்லாம் இங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்காரு ஷேக்ஸ்பியர் ரைட் பிரதர் பேஸ்டியர் பவுல் மைக்கேல் ஃபேரடே அப்படிங்கிற இவங்க லிஸ்ட் ஆஃப் நம் மெம்பர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காரு இப்போ ஷேக்ஸ்பியர் இந் இந்த மாதிரி கிரேட் பர்சன்ஸ் எல்லாருமே தான் யாரு நான் இந்த உலகத்துல மாற்றம் மாற்றமே இல்லை சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாது இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியாது அப்படிங்கிற அந்த நிலையில இருந்தப்போ இவங்கெல்லாம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க வானத்துல பறக்கவே பறக்கவே முடியாது நம்ம எல்லாம் முடியவே முடியாதுன்னு நம்ம ஒரு காலத்துல நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனா இவங்க ரைட் பிரதர்ஸ் எல்லாமே வானத்துல பறந்து காட்டினாங்க அப்போ நீ தனிமையே இருக்கும் போது நீ நிறைய விஷயங்கள நீ உன்னனையே மெருகூத்திட்டு இருக்கும் போது நீ என்ன பண்ணுவனா மாற்றவே முடியாது அப்படின்னு நாங்க நினைச்சிட்டு இருப்போம் மத்தவங்க எல்லாம் அத நீ சாலிடிட்டியா இருந்து மாத்துவ எப்படி இந்த பர்சன்ஸ் எல்லாம் மாத்துனாங்களோ அந்த மாதிரி இப்போ மைக்கேல் ஃபேரடியா இருக்கட்டும் எலக்ட்ரிக் மேக்னெட்டிக் எல்லாம் எலக்ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் அவர் கண்டுபிடிச்சாரு இதெல்லாம் பாப்போமா நமக்கு எல்லாம் கரண்ட் வருமான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இப்ப நமக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி லைன்ஸ் போகுமா என்ன அப்படிங்கறது தெரியாது இந்த மாதிரி கிரேட் பர்சன்ஸ் எல்லாருமே இதை கொண்டு வந்தாங்க இப்ப கிரேட் பர்சன்ஸ் எல்லாமே இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா மாத்த முடியாததை மாத்தினாங்கன்னா நீயும் அப்படி பண்ண முடியும் சாலிடிட்டியா இருந்தனா நீ யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டனா அப்படின்னு சொல்றாரு அண்ட் ஃபைனலா ஒரு ரொம்ப டேலண்ட் ரொம்ப ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீ தனியா இரு தம்பி உன் டேலண்ட்டை நீயே தெரிஞ்சுப்ப உனக்குன்னு ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி பாரு உனக்குன்னு ஒரு போதிய நேரத்தை நீ ஒதுக்கி நீ சிந்திச்சு பாரு நீ நீயா இருப்ப நீ யாருங்கிறத நீ தெரிஞ்சுப்ப அப்படின்னு மறுபடி மறுபடியும் நீ நீயா இரு நீ நீயா இரு அப்படின்னு சொல்றதுக்காகவே தனிச்சு இரு அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை இந்த போய மூலமா அவர் கொண்டு வந்திருக்கார் சோ ரொம்பவே மோட்டிவேஷனால இது நம்ம எல்லா விதத்திலயும் எடுத்துக்கலாம் அட்வைஸ்னு எடுத்துக்கலாம் மோட்டிவேஷன் எடுத்துக்கலாம் எல்லா விதத்திலயுமே கார்ல் சாண்ட்ரக் வந்து ரொம்ப அருமையா ஒரு தந்தை உடைய எண்ணங்கள் பையனுக்கு எப்படி இருக்கும் அதுவும் அஹ் குறிப்பா இந்த போயம் வந்து டுவெல்த் சிலபஸ்ல இருக்கு சோ டுவெல்த்துக்கு அப்புறமா அவன் டீனேஜ்ல இருந்து ஒரு பெரிய ஒரு கட்டத்தை அவன் தொட போறான் அப்ப அந்த கட்டத்தை அவன் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா அவனோட மென்டாலிட்டிலேயே இந்த டுவெல்த் போயம் கொடுக்கறது மூலமா மென்டாலிட்டிலேயே அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க இப்படி எல்லாம் இரு இப்படி எல்லாம் பண்ணு இப்படி எல்லாம் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பரான போயம் அவங்க புக்ல இருக்குது சோ நீங்க அதை படிக்கும் போது நல்லா ரசிச்சு படிங்க நீங்க நீங்களா இருக்கிறதுக்காக படிங்க ஆஹ் வாழ்க்கையில வர கஷ்டங்கள்ல ரொம்ப மென்மையாவும் இரு இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இருந்துக்கோங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்க நேரத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருங்க சாஃப்டா இருக்க நேரத்துல ஸ்டாஃபா சாஃப்டா இருங்க உங்களோட டைம் வந்து ரொம்ப ப்ரெஷியஸா கவனிச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற சூப்பரான அட்வைஸ நம்ம அதுல இருந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அட்வைசர்ஸ் இல்ல மோட்டிவேஷன் கப் அதுல இருந்து இந்த போயமுக்குன்னு சில தீம் இருக்கு இந்த போயமுக்குன்னு ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு சோ ஃபார்ம் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த போயம்ல வந்து நம்ம எந்த ரைமிங் ஸ்கீமுமே பாத்துருக்க மாட்டோம் ரைமிங் ஸ்கீம்னா ஒரு ஒவ்வொரு போயட்டிக் ஒரு போயம் லைனுக்கு எண்டுல சேம் சவுண்டோ இல்ல சேம் லெட்டரோ இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இதுல ரைமிங் ஸ்கீமே இல்ல எப்படி சொல்லலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல மேனுடுன்னு இருக்கும் செகண்ட் லைன்ல சன்னுன்னு இருக்கும் தேர்ட் லைன்ல ராக்குன்னு இருக்கும் அப்ப இது எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணல ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இதுக்கு என்ன பேருனா ஃப்ரீ வேர்ஸ்ல இந்த போயம் வந்து எழுதியிருக்காரு அண்ட் இது இந்த போயம்ல ஆனஃபோரோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம வந்து இவர் யூஸ் பண்ணிருக்காரு ஆனஃபோனோம் அப்படின்னா ஒரு வேர்ட் ஒரு பர்டிகுலர் வேர்டு வந்து அந்த போயம்ல ரிப்பீட்டடா இருக்கும் சோ இந்த போயம்ல என்ன வேர்ட் ரிப்பீட்டடா இருக்கு அப்படின்னா டெல் ஹிம் லெட் ஹிம் அப்படிங்கிற இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே ரிப்பீட்டடா நம்மளால பார்க்க முடியும் ஸோ இதை ஆனஃபோரோ அப்படின்னு சொல்றோம் அண்ட் இமேஜினரி அப்படின்னா ஒரு ஃபி
the what warms abdingra and the line vand imaginary and third the growth of frail flowers abdingra do imaginary allusion abdingrad enna na or reference eduthirpaanga yaariyadu all all gala vachi illa na or book vachi reference eduthirpaanga so indha edathil reference ah yaar eduthirkar abdina shakespeare right brothers pasteur paulo and michael faraday abdingra na anju pera vande enna pannirkar na reference ah allusion ah eduthirkar so idhu dhaan vande forms and structure la varakudi vishayama irukku idukana main theme enna இந்த தீம்காக இவர் எழுதியிருக்கார் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்டு நம்ம ரெண்டு தீம் இதில் சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் என்னென்னா உன்னை நீ நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் நீ நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் உனக்கு நீ நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணு அப்படிங்கிறது தான் மெயின் தீமாக இருக்குது அண்ட் ரெண்டாவது என்னென்னா நீ வேர்ல்டை சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு நீ வந்து தனிமையில நீ யாரு தெரிஞ்சுக்கோ அப்புறம் நீ வேர்ல்டு சேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ ஃபியூச்சரை ஃபியூச்சரா எப்படி பாஸ்ட் எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் இதுக்கப்புறம் ப்ரெசென்ட்டையும் ஃபியூச்சரையும் இந்த போயம்ல கொடுத்துருக்கிற அந்த அட்வைஸ் படி இந்த போயம் கொடுத்துருக்க கூட சில ஆலோசனை படி நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்க லைஃப்ல எடுத்துட்டு போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான போயம வீடியோ வடையில கொடுத்ததுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயம் தோணுச்சு அப்படின்னா அதை நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இன்னும் வீடியோ பண்ணணும்னாலும் கமெண்ட்ல தெரிவிங்க குறிப்பா நீங்க என்னுடைய இந்த வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க சப் நியூ சப்ஸ்கிரைபரா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம என்னோட சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்